പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് ലാബ് സിക്സിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായും നാല് ആക്ടിവിറ്റിയാണുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് സൈനിക്സ് ഈക്വറ്റ് ഈ ഫോമിൽ വരുന്ന ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ഈ ഫോമിൽ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിജർ സൈഡ് എൻ വിത്ത് മിനിമം വൺ ടു ചേഞ്ച് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്കിംഗ് ഓൺ ദ എക്സ് ആക്സിസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് എനിവെയർ ഓൺ ദി ഗ്രാഫിക്സ് വ്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ എക്സ് ആക്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫിക്സ് വ്യൂയിൽ എവിടെ വേണേൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് നമുക്കത് ഗ്രാഫിക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എക്സ് ആക്സിൽ പോയി ഡിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം പൈ ഐ ബൈ എൻ എന്ന് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം ജിയോ ജിബർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഒരു സ്ലൈഡർ ഇൻഡിജർ സ്ലൈഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ മിനിമം വൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മാക്സിമം ഒരു പന്ത്രണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഇൻഡിജ സ്ലൈഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്സിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയി എക്സ് ആക്സിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പൈ ഐ ബൈ എൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്ലൈഡർ ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്നെ വണ്ണാകുമ്പോൾ പൈ ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോവും അതുപോലെ ടു ആണെങ്കിൽ പൈ ബൈ ടു ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോവും ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ പൈ ബൈ പൈ ബൈ ത്രീ ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോവും അങ്ങനെ പൈ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഇതിനുശേഷം പറയുന്നത് ഒരു സ്ലൈ ക്രിയേറ്റ് എ സ്ലൈഡർ എ വിത്ത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എന്നിട്ട് ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് മൈനസ് എ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ലൈഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ സീറോ വണ്ണാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് മൈനസ് സി ആയത് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെറും സൈൻ എക്സ് മൈനസ് എ എന്ന് അടിച്ചാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പഠിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വന്നു ഞാൻ ഗ്രാഫ് എ സീറോ ആക്കുക നമുക്ക് എന്ത് വേണമല്ലോ ഇത് നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ പോയിൻ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദിസ് ഗ്രാഫ് കട്ട് ഓർ ടച്ച് ദ എക്സൈസ് ഗീവ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ അപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാനിവിടെ വൺ ആക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആക്കുന്നു സീറോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം സീറോ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം എയ്ക്ക് വരെ സീറോ ആണ് ഇപ്പം സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ എക്സ് ആക്സിൽ ഈ ഗ്രാഫ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ എടുത്ത് ഈ ഗ്രാ ഈ കറിവിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം ഈ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോയുടെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം അപ്പൊ ഇനി സീറോ മാറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത് മാറ്റുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ ഏത് വാല്യൂ എടുക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്നും എക്സ് ആക്സിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണോ അതാണ് ആ കറിവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത പറയുന്നത് സെറ്റ് സി എസ് ഈക്വൽ സീറോ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് ഫൈൻ ദ സൊല്യൂഷൻ സോഫിക്ക് സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അത് നമുക്കറിയാം സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇവിടെ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു
എൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പൈ എൻ സീറോ പൈ ടു പൈ ത്രീ പൈ അങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് എൻ പൈ എന്ന് പറയാം എൻ ബിലോങ്സ് ടു ഇസഡ് ആയിരിക്കും എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ പറയാം പിന്നെ ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ആൻഡ് ഒബ്സർവ് ഹൗ ദ പോയിന്റ്സ് ഡീവിയേറ്റ് ഫ്രം ദ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് പൈ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എ ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ എ ഗ്രാജുവലി മാറ്റുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തുമായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അത് പൈയിൽ നിന്നും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ മുകളിലോട്ടും പോവും അത് എയുടെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ താഴോട്ടും പോവും പിന്നെ ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഫോർ എഫ് ഒരു ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ എഫിനാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന് ഞാൻ ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സൈൻ എക്സ് മൈനസ് എ ആണ് എന്നിട്ട് നമ്മളടുത്ത് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന വാല്യൂ അല്ല എയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ കൊടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ എയ്ക്ക് സീറോ കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു അതുപോലെ വൺ ബൈ ടു കൊടുക്കുക റൂ ത്രീ ബൈ ടു കൊടുക്കുക മൈനസ് വൺ ബൈ ടു കൊടുക്കുക ഇതിനെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആദ്യം വൺ ബൈ ടു കണ്ടു നോക്കാം എന്നിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ സൊല്യൂഷനും ജനറൽ സൊല്യൂഷനും എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു നമുക്ക് ഇതുപോലെ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുക സീറോയ്ക്കും ടു പൈക്കും ഇടയിലായിരിക്കണം ഇൻക്ലൂഡിങ് സീറോ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ടു പൈ ആയിരിക്കും അതിന് ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാം മൊത്തത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷനെയാണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മൾ പറയുന്നതിനാണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സീറോയ്ക്കും ടു പൈക്കും ഇടയിലാണ് സീറോ ഉൾപ്പെടുന്ന സൊല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ സൊല്യൂഷൻ എഴുതണം ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ എ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി വൺ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം സൈൻ എക്സ് മൈനസ് എ ആണ് അപ്പം നമുക്കിപ്പം സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് ഇ എ ആണ് സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ പക്ഷെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഏതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തേക്കുന്ന പൈ ബൈ ടുവിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ എൻ ഈ സൈഡർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും സിക്സ് ആയിട്ടും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതുണ്ടായി പോയിന്റ് പൈ ബൈ സിക്സ് ആണ് സൂം ചെയ്യാം ഇത് പൈ ബൈ സിക്സ് ഇത് ഫൈവ് പൈ ബൈ സിക്സ് ഇത് തേർട്ടീൻ പൈ ബൈ സിക്സ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ പൈ ബൈ സിക്സ് എന്നാണ് പൈ ബൈ സിക്സ് ഇത് ഫൈവ് പൈ ബൈ സിക്സ് ഇത് തേർട്ടീൻ പൈ ബൈ സിക്സ് ഇത് സെവൻറ്റീൻ പൈ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയ്ക്കും ടു പൈക്കും ഇടയിൽ വരുന്ന രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ പൈ ബൈ സിക്സും ഫൈവ് പൈ ബൈ സിക്സും ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിനൊരു ചാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇവിടെ അത് എഴുതണം അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പൈ ബൈ സിക്സും ഫൈവ് പൈ ബൈ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അവിടെ നോക്കിയിട്ട് അതിന് എക്സ് എൻ്റെ സീക്വറ്റ് എൻ പൈ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ പൈ ബൈ സിക്സ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് ഇതെല്ലാം വാല്യൂസ് നോക്കിയിട്ട് അപ്രോപ്പർ വാല്യൂസ് ബാക്കി വാല്യൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അത് ഡിവൈറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആണ് ഇത് ഫൈവ് ബൈ ബൈ സിക്സ് ഇത് തേർട്ടീൻ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇത് സെവൻറ്റീൻ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇവിടെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതിയിട്ടു
3 would end up. But this is the number of general solution. For either, pi by 3 and 2 pi by 3 and 7 pi by 3, 8 pi by 3 in the Varanjana Bogan. Upon the principal solution of either, the zero ikim, two pi kim, a deal where another under nebula pi by 3, 2 pi by 3. We have a solution to the solution. 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 We have a solution to तो उड़कर बहुत ग्राफिंग है ना वैरी ना पर हम बोल रहे हैं मेरे प्रिंसिपल सॉल्यूशन नंबर आया था सेवेन पाइ बाइ सिक्स लेवेन पाइ बाइ सिक्स नंबर आया बच्चों अब आगे नहीं रहता बाकी इन जनरल सॉल्यूशन अब आदित्य सेवेन पाइ बाइ सिक्स आये उन्हें नहीं रहता ये आठ तस्स दिख रहा हूँ साइन ट्व अगर हम उसके बोले बोलते हैं भाई इवड़े साइन ट्व एक्स इक्वल टू वन बाई टू इक्वल टू वन बाई टू नो पर ये बात इवड़ा माइनस हो रहा है वो क्या आप इंगित ना देना इवड़ा सॉल्यूशन डे अन्न कोड नम्बर लोन नोड ना जिस टेडिंग के मात्र में इधर आ सिंस अन्न नो पर ये तो ना जिस टेडिंग के मात्र में � सोम चीज़ उड़ करना कराच्चे सॉल्यूशन बड़े बड़े पाइ बाइ ट्वेल्व अर्थात् पाइ पाइ बाइ ट्वेल्व थर्टीन पाइ बाइ ट्वेल्व अंगने सेवेंटीन पाइ बाइ ट्वेल्व पाइ बाइ ट्वेल्व अंगने डी डी लाने पड़ा था वन अमक की बड़े प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो पढ़ाई इधर पाइ किरेल वेरन टू पाइ किरेल वेरन ना आलना � अधिनेत्र जनरल सॉल्यूशन नमक इंगेने इधर दाम n पाई बाई टू नेते n पाई एंड बाई टू प्लस माइनस वन रेस्ट इधर इधर नो के इंगेल मात्र में नमक का जनरल सॉल्यूशन वाइट इंगेने बाई टू उड़ टू उड़ तंगेल मात्र में नमक का जनरल सॉल्यूशन वाइट अलग इस अंदरी की ना ग्राफिले सॉल्यूशन वाइट मा� 2x आने गए अब डे इधर बोल n पाइ बाइ 2 उड़ करना ना तो बाकी अब वाले नाने बोले आदि तर प्रिंसिपल सॉल्यूशन उड़ करना 3x आम बाइ 3 उड़ करना फिर आदि तर प्रिंसिपल सॉल्यूशन उड़ करना ये बोले अब वाले नाने बस ये बाइ 3 आने गए बाइ 3 यंग होगा बाई थ्री ग्राफ ऐसे इक्वल टू पर आई ना तो रूट टू रूट थ्री बाई टू है ना बड़े स्क्यूअर्टी ये ना ना बोलो अब आप लोग ताज़े तो सॉल्यूशन पाई आने पिने टू पाई आने अब वाले अब वाला पूरी आने टू पाई पिने वाले ना तो सेवेन पाई ये रीडी लाने फोर वो आइने प्रिंसिपल सॉल्यूशन नो रहे पाई आई क्या पाई इतने इंगेने इधर थ्री एन पाई प्लस माइनस वन रेस टेन पाई नो रहे पर वड़े इन्हें इधर एन नो रहे में इंडिजर आने वड़े इल्ला केस में एन इंडिजर आने इन्हें सिरा गुड़ को सिरा गुड़ को मन नमक के इधर पाई उठूं वन गुड़ को बोल वड़े फोर प अभी बड़ा सा देखना by three वन ना पोल आ सॉल्यूशन आदि ता सॉल्यूशन है three वन डी इंडी चाहिए अभी बड़े के आने के लिए इंटर सॉल्यूशन के एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन पाई इधर तो पाई नोरे बाम बड़ा जन सॉल्यूशन है दानो अब पंचम सॉल्यूशन है दानो आधे बड़ा कुर्ता हो अरे ये बड़े और चार्ट ऊपर आने तो उन्हें बड़े एक्स ओन इसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन आने के लिए एक्स साइन एक्स इक्वल टू या 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 इंटर इक्वेशन और एम पा सॉल्यूशन जिन्हें आई क्यों साइन के एक्स इक्वल टू या 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 आ के एक उन्हें डिवाइड ही देखो अंदर बड़े 
കെ എസ് ഐനെക്സ് ബൈ കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കെ എക്സ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ രീതിയിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സൊല്യൂഷൻ ചിലപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്നും ഇൻറ്റിജർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ സൊല്യൂഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഫയൽ സേവാസ് കൊടുത്ത് സേവ് കൊടുത്ത് നമുക്കിതിനെ സേവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു ഫോൾഡറിനകത്താണ് സേവ് ചെയ്തത് ഇപ്പം ഇതാണ് ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ അടുത്ത ഈ ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇൻ ദി എബോ അപ്ലെറ്റ് ചേഞ്ച് ദ ഫങ്ഷൻ ടു കോസ് എക്സ് ഈക്വൽ കോസ് എക്സ് മൈനസ് എ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ ആ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് എ മാറ്റിയിട്ട് കോസ് എക്സ് എ കൊടുക്കുക ബൈ ഒബ്സർവിംഗ് ദ പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഗ്രാഫ് കട്ട് കട്ട് ഓർ ടച്ച് ദ എക്സ് ആക്സിസ് ഫൈൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ടേബിൾ നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ കോസ് എക്സ് മൈനസ് എ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് കോസ് എക്സ് മൈനസ് ഇ എന്ന് ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഇതാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സീറോ ആക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ എ എന്ന് സീറോ ആക്കി കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ടു ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന രീതിയിൽ പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു കോസ് വൺ ബൈ ടു കോസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം കോസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു കൊടുക്കുക മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ഏതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ എൻ എന്നൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക സിക്സ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇത് രണ്ടുമായിരിക്കും അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ കാണുന്നത് സെവൻ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോവുകയാണ് നമ്മൾ മറ്റേ സൈൻ്റെ ചെയ്തതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കോസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ ഫൈവ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് കോസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഒരു നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഫൈവ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏത് നമ്പറാണോ ആ ഫോമിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ആൽഫ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആൽഫ എന്ന ഫോമിൽ വരുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജനറൽ സൊല്യൂ പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ ആദ്യത്തെ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ കൊടുത്ത് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ കോസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ അവിടെയും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് അവിടെ എസ് ക്യു ആർ ടി ത്രീ ബൈ ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇന്നും അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ സൊല്യൂഷൻ ഇതുപോലെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതാം മൈനസ് ആണെങ്കിൽ നടുക്ക് പ്ലസ് കൊടുത്താൽ മതി കോസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ പ്രിൻസിപ്പൾ സൊല്യൂഷൻ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം കോസ് ടു എക്സ് ആണെങ്കിലും ഇത് തന്നെയാണ് സൈൻ ചെയ്തതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോസ് ടു എക്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാ സാധാ ജനറൽ ഫോം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ടു എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ടു കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഈ ടു എൻ പൈ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എൻ പൈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ വന്നത് ഇവിടെ ത്രീ എക്സ് ആകുമ്പോൾ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ എക്സ് ബൈ ടു ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു കൊണ
അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ടാൻ എക്സ് ഇക്വിറ്റി എ ആണ് ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് യൂസിങ് ദ എബോ അപ്ഡേറ്റ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അപ്ഡേറ്റിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പറയുന്ന വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ടാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വന്ന അപ്പം ഇവിടെ ടാൻ നമുക്കിവിടെ ടാൻ എക്സ് മൈനസ് എ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ടാൻ എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ടാൻ എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറും നമുക്കിവിടെ ആദ്യം വേണ്ട വണ്ണാണ് എയ്ക്ക് വരും വണ്ണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ വണ്ണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഈ പോയിന്റ് എന്ന് അറിയാൻ വയ്യ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് എയ്റ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതുപോലെ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ഫോറും ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ഫോറും ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫൈവ് ബൈ ഫോറും ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ഫോറും ആണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ ടാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ആൽഫ എന്ന രീതിയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ആ എൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ പ്ലസ് ആൽഫ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആൽഫയ്ക്ക് വരെ ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ സൊല്യൂഷൻ ഏതാ അത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അടുത്ത അതുപോലെ അടുത്ത നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എസ് ക്യു ആർ ടി ബ്രാക്കറ്റ് ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ അത് രണ്ടുമായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായിരിക്കും ബാക്കി നോക്കണം നമുക്ക് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൂടെ നോക്കി അത് എഴുതാവുന്നതാണ് അതുപോലെ വാക്കിയും ഇതേപോലെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ടാൻ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റു വൺ ബൈ എസ് ക്യു ആർ ടി ത്രീ എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നാല് സൊല്യൂഷൻസ് ഇവിടെ കിട്ടും പ്രിൻസിപ്പൾ സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടും അവർ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഇതേപോലെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു എക്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ത്രീ എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ബൈ ത്രീ കൊടുക്കണം അവർ ഇവിടെ ആറ് സൊല്യൂഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ടാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആയാലും ഇവിടെ ഒരു സൊല്യൂ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതും അതുപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ സൈൻ ആയാലും കോസ് ആയാലും ടാൻ ആയാലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി പ്രിൻസിപ്പൾ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ത്രീ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആറെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ ആണ് വൺ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബൈ ടു വരുവാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരെണ്ണേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എക്സ് വരുമ്പോൾ രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പകുതിയെ വരുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ടാൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്ത് മാറ്റി ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് ചെയ്തു നോക്കുക ഞാനത് മൊത്തം ചെയ്യുന്നില്ല ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ മാത്രം മതി അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്ന് ഇതുപോലെ എഴുതാൻ പറ്റി ഇപ്പോൾ എക്സിസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ ടാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എഴുതാം അതുപോലെ ടാൻ കെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ടാൻ എക്സ് ബൈ കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഇത് എക്സ് വൺ ആണ് എക്സ് വൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇതാണ് ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ജനറൽ അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് എന്ന ഫോമിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ജനറൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഒരു ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിജ്വൽ സ്ലൈഡ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്ലൈഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മിനിമം വൺ ആണ് മാക്സിമം നമുക്ക് ട്വൽവോ അതിൽ കൂടുതലോ കൊടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ആ ചേഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പൈ ബൈ എ
കൊടുക്കാൻ അത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം ജിയോ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ സൈൻ എക്സ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് എന്നും കോസ് എക്സ് എന്നും കൊടുത്താൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ സൈൻ എക്സ് തന്നെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജിയോ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് എന്നും നമുക്ക് ആൽജി പ്രിവ്യൂൽ കാണാം ഞാൻ അവിടെ സൈൻ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നുള്ളു അതുപോലെ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് അവിടെ വന്ന് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ സൈൻ എക്സ് ആണ് അടുത്ത കോസ് എക്സ് വന്നു ഇനി അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇൻ ക്രിയേറ്റ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഫോർ എഫ് ആൻഡ് ജി എഫിനും ജയിക്കും ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അടുത്ത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാത്ത ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് കാരണം പറയാം യൂസിങ് ദി ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് എഫ് മൈനസ് ജി ഡ്രോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്നിട്ട് ഇത് ഗ്രാഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം എഫ് മൈനസ് ജി എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും എഫും ജിയും ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ ആ ഈ പോയിന്റിൽ ബ്ലൂ പോയിന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈറ്റ് ആയി മാറുമ്പോൾ അതാ ഹൈഡ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അവർ പറയുന്നത് ഒബ്സർവ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രാഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് വിത്ത് ദി എക്സ് ആക്സസ് വിച്ച് ഗീവ്സ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഹെൻസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ ഹെൻസ് ഓഫ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഫോളോ ഇക്വേഷൻ അത് ഉപയോഗിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആയവിടെ ടച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എക്സ് ആക്സ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എഫ് മൈനസ് ജിക്കാണ് ഞാൻ ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ക്യാപ്ഷൻ കൊടുക്കുക എഫ് മൈനസ് ജി ഇവിടെ ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് ലിങ്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ചാറ്റിനകത്ത് ആദ്യത്തെ നോക്കാം സൈൻ എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് അതിൻ്റെ റൂട്ട് നോക്കാം റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇത് പൈ ബൈ ത്രീ ഫോർ പൈ ബൈ ത്രീ സെവൻ പൈ ബൈ ത്രീ അങ്ങനെ ടെൻ പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈ ബൈ ത്രീയും ഫോർ പൈ ബൈ ത്രീയും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചാർട്ട് ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പൈ ബൈ ത്രീയും ഫോർ ഫൈവ് പൈ ബൈ ഫോർ സോറി പൈ ബൈ ഫോറും ഫൈവ് പൈ ബൈ ഫോറും ആയിരിക്കും പൈ ബൈ ത്രീ അല്ല ഇവിടെ പൈ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളിതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ പൈ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ബൈ ബൈ ഫോർ നയൻ പൈ ബൈ ഫോർ തേർട്ടീൻ പൈ ബൈ ഫോർ എക്സെട്രാ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോവും ഇവിടോട്ട് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പോവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ പൈ ബൈ ഫോറും ഫൈവ് പൈ ബൈ ഫോറും ആണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എൻ പൈ പ്ലസ് പൈ ബൈ ഫോർ എൻ പൈയുടെ കൂടെ പൈ ബൈ ഫോർ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് നോക്കി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ അടുത്ത കോസ് ടു എക്സ് സൈൻ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ സൈൻ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് അപ്പോൾ സൈൻ ടു എക്സ് ആക്കണം മൈനസ് കോസ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്രാഫ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പൈ ബൈ സിക്സ് ഫൈവ് പൈ ബൈ ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് പൈ ബൈ സിക്സ് ത്രീ പൈ ബൈ ടു തേർട്ടീൻ പൈ ബൈ സിക്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പൈ ബൈ സിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലായിട്ടും പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൈ ബൈ ടുവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലായിട്ടും പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ റീജൻ ചെയ്താൽ മതി ഒന്നെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറയാൻ പറ്റും
നയൻ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എഴുതാം ഇത് തേർട്ടീൻ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ ഫോർ എൻ മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എഴുതാൻ പറ്റും അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ടു എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ഇവിടെ കോസ് എക്സ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇതായിരിക്കും ഒന്ന് സീറോ ആണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആണ് അടുത്തത് ഫോർ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ അപ്പം നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതും ടച്ച് ചെയ്യുന്നതേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് എടുത്ത് ഇത് എക്സ് ഈ ആക്സിസും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇവിടെ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയി സീറോ ആയാലും ടു പൈ ആയാലും പക്ഷേ സീറോ ഉൾപ്പെടും ടു പൈ ഉൾപ്പെടത്തില്ല അതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ ടു പൈ ബൈ ത്രീ ഫോർ പൈ ബൈ ത്രീ ടു പൈ എന്ന രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ പറയാം അപ്പോൾ അത് ടുവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ടു എൻ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന ഫോമിലെ പോകണം അതുപോലെ അടുത്ത ഇതുപോലെ ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കോസ് ഇതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി കോസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെയും രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും അതുപോലെ ഇവിടെയും രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ ട്രിക്കേഷൻ ജനറൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് അങ്ങനെ നമുക്കിത് നല്ല ഒരു പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലാബ് തന്നെയാണ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക ഇനിയും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് പുതിയ പുതിയ നോട്ടിഫിക്